الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله آج اس دور کا اہم ترین مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ شادی قریبیوں میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وراثت میں کچھ بیماریاں ہیں جو بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں اس میں آج کے معاصرین اور فرنجی طب میڈیکل کے ماہر لوگوں کو منع کرتے ہیں یاد رکھنا جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ صلاۃ وسلام سب سے بڑے طبیب تھے ڈاکٹر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ الظاہرہ کی شادی حضرت علی سے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے چچا ذات سے شادی اپنی بیٹی کی کرتے ہیں جہاں تک تعلق ہے نا کہ وراثت میں بیماریاں آتی ہیں یا وراثت میں عدات و تقلید ایسے حرکتیں بچوں میں آتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بلا شعبہ یہ کام ہوتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا اللہ کے حبیب میری بیوی نے کالے رنگ کا بچہ دیا ہے کالے رنگ کا بچہ پیدا کر دیا میں کہا کرتا ہوں کبھی کہ سفید رنگ کا ہوتا تو کبھی نہ شکایت کرتا کالے بچے کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بچہ کہاں سے آ گیا کالے رنگ یہ الفاظ اور یہ جملہ اس کا اپنی بیوی پر شک و شبہات اور تان بہتان لگا رہا تھا تو کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے آقا علیہ صلاۃ وسلام بہت بڑے حکیم انسان تھے آپ نے اس کی بات سنی اس نے کہا کہ یار رسول اللہ بچہ کالا میں گورا بیوی گوری بچہ کہاں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لکا من البل حل لکا من ابل کیا تیرے پاس اونٹ ہیں اس نے کہا ہیں تو آپ نے فرمایا فما لونہا ان کا رنگ کیا ہے اس نے کہا سرخ تو آپ نے فرمایا حلفی ہا من اورک کیا ان اونٹوں میں سفید مائل اونٹ بھی ہے اس نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آ گیا سرخ اونٹ ہیں سفید رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا اس کے دادے پردادوں میں کوئی ایسے رنگ کا اونٹ ہو کہ جس پر اس کا رنگ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہی حساب تیرے بیٹے کا ہوا ہے کوئی دادو پردادو ماموں چچوں میں کوئی اونٹ ایسے رنگ کا ہو اے کالے رنگ کا ہو اس پر تیرا بیٹا چلا گیا یہ آپ نے اس کو نصیحت کی واض کیا حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا تو یہ وراثت تو چلتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیوی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنخواہ المرا لے اربا عورت کے ساتھ شادی کرنی تو چار چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے پہلی لے مالحا فلوس ہوں اس کے پاس و حسبہ خاندان بہتر و جمالحا اور خوبصورت ہو و دینحا اور دیندار ہو فض فر بے ذات الدین تربت یدک اور چار خصلتوں کی وجہ سے عورت کے ساتھ شادی کی جائے گی مال حسب نصب خوبصورتی اور اس کی دینداری یعنی دیندار ہو نیک ہو پرہیزگار ہو وہ قریبی ہو یا دور ہو کسی نیشنلٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو کوئی حرج نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کی وراثت میں بیماریاں آئیں گی اگر ایسا ہوتا تو آپ نشاندہی کرتے اور فرماتے کہ 
کوئی اپنی قریبی عورت سے شادی نہ کرے اور عربوں میں خاص کر کے سعودیہ میں نائنٹی نائن پرسینٹ شادی چچا کے لڑکی سے ہوتی بغیر کسی تمہید کے اور پیدا ہوتے ہی اشارہ تن منگنی کر دی جاتی اور کبھی نہیں شکایت کی کہ بیماریاں منتقل ہو رہی ہیں چچا کے لڑکی چچا کے لڑکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مثال جو خدوا ہیں اپنی بیٹے کو اپنے چچا کے بیٹے کو دے دیا اور اس طرف اشارہ نہیں کیا کہ بیماریاں منتقل ہوتی تو اس لیے کوئی بیماری نہیں کوئی منتقل نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہوتا تو اشارہ فرما دیتے تو اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ وسلم